Hello, hello. Hello, hello. Good evening. How are hello, you? Hello, Brenda. <laughs> Hola, Ignacio. Hello. Brenda. Hello. ¿Cómo están? Hello. Very good. Thank you. <laughs> ya, ya ready, ya ready. Ya yes. ready. Ahí está, ahí está Ingrid, ya también Carlos. Ya que... Eh, ahora se no, termina me... esto. Yes. Ay, y qué rico Finish. vamos a tener vacaciones. No, no seas así, Brenda, no seas así. ¿Por qué? de vacaciones hace tiempo. Yo, <risa> no, hombre. ¿Cómo no? ¿Por qué? Hi, guys. Hello. 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 Good evening. Hello, hello. Hi, good evening. How is everybody doing? Wow, ya los escucho con un gran feeling. <risa> Siempre. So, everybody sounds like very happy, like ready. Creo que es por la vacación, right? I would say it's just because of the sí, vacation. Estamos de viernes. Ah, yes, I know. Friday, payday, vacation, <laughs> everything together. And the body, no, you, you say. Yes, I know the body knows it. Okay, everybody, so amazing day. Espero que hayan tenido un excelente viernes, like a very good Friday. Uh, que tengan vacaciones y si no tienen, que sean pagadas, you know, <laughs> that you get like some extra money as well. Eh, terminamos module today is our last day of module number five, guys. I'm super excited. I'm super happy de eh, la mejora que, you know, like everybody has had. So todos han mejorado increíblemente, you know, like you are communicating well now, ya no lo escriben. So you are trying, algunos ya intentan pensar en inglés, ya no lo están traduciendo. Así que I'm like super excited eh, for you guys. And, y pues nada, solo espero que les sigamos metiendo feeling that eh, que nadie se me vaya a quedar, you know, from eh, the next level, que todos hayan mandado la documentación a tiempo, que rara me veo, güey. <laughs> es super raro, super super strange. Ah, aquí está, okay, ahora sí. So <laughs> I just hope everybody is ready for today. Teníamos como una breve, um, digamos, presentación para ahora. Era un 30 minutos de presentación eh, describiendo un tema. Solo vamos a hacer. We are gonna do it. Because quiero escucharlos a todos. I would like to listen to everybody. Vamos a revisar también parte de la unidad número 4. Guys, ¿cómo se sienten? How do you feel? ¿Listos para vacación? Yes, teacher. Yes. Yes, okay. no, no. The world. no yet. Los escucho así como, ah, oh, well... I'm not having vacation, no voy a tener vacación, you know. <laughs> okay. Uh, so, si tiene, right? Cinco y seis, o algunos no van a tener. Algunos de la semana pasada están de vacación. Mm, really? No. No, no, no. Yes, yes. Toque la anual. Yes. La pero usted, la pero vacación, usted ¿no? molia a Brenda. Pues. Brenda está en vacaciones. No, Brenda, come on. Well, pero si sabe que se me quedó. No, piche. No, que bueno. la fuera. Yo solo voy al 5 y el 6. Voy a descansar nada más. Well, pero descansa dos días. Algo es algo, you know. So, yeah. Algo es algo. Exactly. Al menos para poder descansar, porque esos días también se llena. Eh, todo afuera está, like, especialmente porque hemos pasado como encerrados por mucho tiempo, la gente se loca. <ríe> so people get crazy, las sí. calles están llenas, así que guys, si salen también, cuidado, right? Be careful. Hay COVID por todos lados. También, ya yeah, COVID, that's a, <clears throat> another thing. Y pues nada, espero verlos prontito y que todos estén súper bien. Eh, voy a pasarles asistencia, voy a dejar de compartirles acá. Si me ayudan un momentito con su cámara, that would be nice. Hola, Pedrina, good evening. <laughs> nice Gracias. to see you. Nice to see you. Hey, Jackie. Good evening. Norbert. Hey, hey. Hi, 
Jocelyn. Hi, Carlos. So glad to see you. Hello, good evening. Hi, good evening. ¿Cómo están, chicos? How are you? ¿Todo bien? Everything good? Oh, oh, okis, 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 already. So déjenme confirmar solamente. Give me one second. Ok, me regalan confirmación, porfa. Anita, todavía no. Eh, Brenda, ahora sí. Yes. Thank you, Brenda. Brian. Brian. El Brian todavía no ha venido. Ok. Eh, Carlos, me regala confirmación, porfa. Good evening. Gracias, Carlos. Thank you so much. Eh, Guadalupe. Todavía no. Jackie, regáleme confirmation, por favor. Thank you so much. Jocelyn, hi Jocelyn, good evening. Hi, teacher. Gracias. Thank you so much. Oh, recuerdo. Espero que hayas seguido mejor, Miss. I hope you are better now. Thank you. Oh, Ignacio. Thank you, Ignacio. Gracias por acompañarnos, too. Eh, Norbert, regáleme confirmation, por Present teacher. Thank you so much. Me faltan los Marvins. Me faltan los tocayos. Uh, Claribel todavía no. Eh, Moses, regaleme confirmation, por favor. Present teacher. Thank you so much. Pedrina. Hi, Present Pedrina. Teacher. Thank you so much. Eh, René, no, no lo veo. Eh, Richard, regaleme confirmation, Hello. please. Present. Thank you so much. Present. Sandrita. Regale confirmación, Sandrita, por favor. Creería que se ha levantado. Eh, Sonia Mabel. Gracias, Sandra. Thank you so much. Sonia, todavía no. Ingrid. Hola, Ingrid. Good evening. Ah, uh, ok. Ok, gracias. Gracias, Miss, por la información y gracias por siempre estar conectada desde bien tempranito. Eh, welcome Ingrid, gracias por estar con nosotros también. Thank you so much for joining uh, to, to, to today's class. Ok, guys, so to get started, vamos a hacer un breve repaso de algunos temas that we have. No vamos a escribir mucho ahora, we are not going to write a lot. Vamos a enfocarnos más en speaking practice, eh, vocabulary practice, simple past practice, and just a speaking practice. <laughs> so it is going to be listening and speaking, listening and speaking. Vocabulary, please. Si escuchan palabras nuevas, if you find algo que no sabían antes, anótenlo. Tengan a la, ahí a la par donde están como unos pot sticks, eh, tengan unas paginitas o en la computadora, whatever works for you. Moses creo que nos debía una fotito. Eh, la, la vez anterior, he was telling me, que él ponía como post-its en el carro y, you know, lo adornaba and everything. <laughs> so, no, Moses, no sé si todavía lo está haciendo. I don't know if you still do it. Sí, siempre, teacher. Creo que desde el módulo 1 le debo esa foto. Sí, me debo esa foto. Y todavía estoy como, I want to see that. Porque me gustaría, you know, um, compartirle para que alguien más también pueda. Mañana sin falta. Ajá. I mean, no, Otra cuando tenga el tiempo. Pasado. Because I think it's very interesting. Y tal vez a alguien más le funciona de esa forma. Eh, for example, Norbert puede tener ahí bien adornado todo su espacio, you know? <laughs> and, and, Y estar viendo las palabras es más fácil, because usted se recuerda también del vocabulario nuevo, right? So that could work. Okay, guys. Eh, so, eh, parte de lo que vimos ayer, if you remember, fue un pequeño repaso del cero condicional. So we were checking zero conditional. Revisamos también un par de palabritas nuevas. ¿Qué palabras se recuerdan? What do you remember? From yesterday. Misunderstanding. Misunderstanding, exactly. Can you give me an example? Eh, utilizando la palabra or una oración usando misunderstanding. Chosen. Mm -hmm. A choice, okay. Get in. Get in, uh huh, good. Get over. Get over. What is the meaning of get over? Yes. Feature. Feature. Feature, exactly. Regálenme ejemplos. Give me some examples. Regálenme oraciones. Give me some sentences. Feature. 
For example, features, <laughs> creíamos que son características, right? We were checking yesterday that a feature is a characteristic. Uh, ¿Quién me regaló un ejemplo? Sin ver el cuaderno, without checking your notebook. For example, my new PC have new features. Uh, the, the programs, for example. Mm -hmm, mm -hmm. Yes, nice, 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 good. So that is feature. Um, ¿Alguien más, Ingrid? Regáleme un ejemplo con feature, please. Feature. Yes. Feature is a characteristic. Es una característica. Yes, the word feature is characteristic. Quiero ver. Um, feature as in my book. And library. Mm -hmm. No sé si. Can you repeat? Podría repetirlo, por favor. Como decir, quiero buscar un, o sea, una característica de un libro en la librería, en eh, eh, un, de un libro, o sea, un feature, eh, a este, un feature, perdón, a feature eh, in my in my book. Yes, that's okay. I want to look for a feature of a book in the library. Yes, that's okay. Super valid, super, super valid. Now, what about misunderstanding? Esa palabra es bien útil, misunderstanding. Um, ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Can you give me an example using misunderstanding? We said yesterday that a misunderstanding is un malentendido. So, ¿qué podemos usar? What can we use? ¿Cómo se pronuncia esa, esa, esa palabra? Me dice que bien larga. Misunderstanding. Misunderstanding. Yes, es parte de la que vimos ayer. Mm -hmm. so misunderstanding. A little, just a little. Anybody? For example, all was a misunderstanding. Because the explication uh, clearings that ideas. Ah, very good. Exactly. So everything was a misunderstanding. Uh -huh. Yes, I like that one. That was good. Let me un segundito solamente. Let me confirm. Uh, Guadalupe, good evening. Thank you so much for joining. Uh, Clary, hola Clary, good evening. Uh, Mabel, good evening. Good evening. Hello, how ¿Qué are tal? you? ¿Cómo está, good evening. How are you? Pretty Hello, good news. Hello, girls. How are you? Great. I'm happy to hear Bye. that. Bye. Nice, nice, nice. Deme solo un segundito, because uh, let me just make sure I got everybody today. Tenemos la encuesta de calidad de... de Satisfacción, and I, wa I want to make sure I got everybody. Hold on. Okay, so in the meantime, let's go. Let's go ahead and check a couple of them. Vamos a uh, iniciar today. We are going to get started. Gracias, Guadalupe. Gracias por conectarse. Thank you so, so, so much. I truly really appreciate it. Okay, guys, so vamos a comenzar con un pequeño ton twister. I know you like it. It's está bien facilito. It's super, super fast, easy, short, etc. So un ton twister son los trabalenguas, right? Creo que ya lo hemos practicado antes. Lo hemos practicado en versión cortita. So I have it today again, but the idea is to learn it, memorize it, practicarlo, repeat it hasta que lo entendamos, lo pronunciamos correctamente. And of course, entre más rápido, mucho mejor. Because the idea of a tongue twister is pronunciar adecuadamente y rápido. So, um, this tongue twister, no lo vayan a traducir. Don't pay attention to the meaning. No se preocupen sobre qué significa because that is not important. Lo que importa es ¿Qué tanta fluidez logremos desarrollar con estos ton twisters? So let me read it for you. It says, I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Esa es como la forma súper lenta de decirlo. So the fastest 
the, the faster you do it, the better it'll be. So like I saw Susie sitting in a Shushan show where she shines, she sits, and where she sits, she shines. So try to do it together. Vamos a hacerlo juntos primero. Let's do it together, guys. Ayúdenme a repetirlo, por favor. Uh, vamos con las primeras hasta sitting. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. Something saw important. Susie. No me separen los sonidos. Hagamos los sonidos juntitos. I saw Susie sitting. I saw, I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. Todos los sonidos juntos. I saw Susie sitting. Ahora juntos. I saw, I saw, I saw Susie sitting. sitting. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. In a shoe shine shop. In a shoe shine shop. In a shoe shine shop. Yes. Ahora no lo separemos. In a shoe shine shop. In a shoe shine shop. Como así seguidito, like, como cuando decimos los ojos. <laughs> so they're saying, in a shoe shine shop. In a shoe shine shop. Shoe shine shop. Shoe shop. Okay, desde el inicio. I saw Susie sitting I, in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. Where she shines, she sits. She shines. Sit. <laughs> Where she shines, she sits. Where she shines, she sits. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. And where she sits, she shines. Sit. Uh -huh. Remember, this is sit. So um, I saw Susie sitting in a Shushan shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. So, um, pretty much, los sonidos están bien facilitos. It's not very complicated. Solo recordemos, she sits. No la otra palabra. <laughs> no la mala palabra. So, where she sits, where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Okay, there we go. Guys, les voy a dar dos minutitos. I'll give you two minutes. Uh, practíquenlo en voz alta, no en voz, no en su mente, sino repítenlo. Les voy a desactivar el micrófono un momentito so you can do it. Eh, and in like one, two minutes, venimos y lo, lo decimos, right? Entre más rápido, mejor. At the beginning, lo más, lo más adecuado es que lo digan lento, lo repitan, 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 hasta que ya lo pueden agarrar un poquito de velocidad. So like, I saw Susie sitting, I saw Susie sitting, I saw Susie sitting, I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. So that is the idea. And that is how desarrollamos fluidez también. So, dos minutitos, I'll give it two minutes. Anita, ya estamos acá. Yes, teacher. Oh, Hello, great. Miss. Great, great. Gracias. Thank you so much. You're welcome. Nice. I'm missing. Gracias, René. Thank you so much. Two minutes.
Guys, are we ready? Are, is everybody <clears throat> is everybody ready? I'm ready, teacher. Ready, ready, ready. <clears throat> yeah. Okay. I'm ready, I like teacher. It. Okay. Perfect. Please, perfect. Please, I like please, it. please, please let me to participate, please. Sure, of course. Be my guest. Okay. So if you want to be the first, I'm happy to hear Bye, you. Buddy. Okay. I saw Suri sitting in a show shine shop. Where she shine, she sit, and where she sit, she shine. Hey, nice. That was good. That was really good. Great, great, great. Next, who wants to go next? Me, teacher. I can get into that. Yeah, please. <laughs> <laughs> so. <laughs> I'm a little guy, but I saw she's. It's okay. It's okay. You're fine. Estoy preparando la lengua. Uh -oh. okay, okay. I mm -hmm. saw so she's sitting. I saw I shoes Shane shot where she changed she shit and where she sits and she changed. Okay. Okay. Yeah. Very good. Very good. Solo una vez más. One more time. Esta palabra es sit. Porque escuché la otra y es una mala palabra. <laughs> So, <laughs> this is sit. Come on, Magali. Yes, that is shines. You can do it. You can do it. So, sit and shine. Sit. Now, let's repeat it. Repeat. Okay. I, I saw Susie City in a shoe that she shines. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. 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 Good, good, good. Nice, Ingrid. You got it. So we have this word that is difficult. Shine, de brillar, right? So where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Okay, amazing, Ingrid. Thank Magali, perdón. <laughs> cinco módulos después, cinco horitos después. <laughs> Magali, uh -huh. all right. Thank you. Next, Carlos, give some mano. <laughs> yes. I saw your okay. hand up. <clears throat> I saw Suri sitting in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Super good. Yeah, Carlos, that was nice. That was nice. Carlos, puedes hacerlo un poco más rápido? Can you give it a try? Can you do it faster? Okay. I saw Sun sitting in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Oh, nice. Hey, guys, that was easy for you. Very good. Very good job. Next person. Who wants to be next? Jessica, Nicole, Jessica, Nicole, Jessica, Nicole, Anita. Be my guest, Anita. Oh, so let me listen to Anita. Ella tenía la mano up. Y luego vamos con Brenda. So, Anita, go ahead. Okay, okay teacher. I saw Susie sitting in a shoe shop. Where she shines, she sit, and, and where she sit, she shine. Oh, nice. That was good. Anita, un poco más rápido. Can you do it? Can you give it a try? A little faster. I saw Susie sitting. Solo es como no abre mucho los labios y ahí se va. There you go. Okay. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sit, and where she sit, she shine. Hey, good, baby. Oh, <laughs> Thank you. that was cool. <laughs> That was very Thank good, you. Anita. Nice, nice. Wow, Thank good you. pronunciation. Uh, Brenda, ready? Yes, teacher. I saw sitting in a shop. Session. <laughs> no, <laughs> repeat it's again. Okay. No, it's, yes, yes, it's okay. It's okay. Uh, no. Let's start. Re Let's... Re re repeat. I saw Susai sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Yeah, that is the correct pronunciation, exactly. Very nice, very nice. Brenda, a little faster. Can you give it a try? Un poco más rápido. Can, okay. you, can you give it a try? Mm -hmm. okay. I saw Sai sitting in a, in a shoe shine shop 
where she shines, yes. she sit, and where she sits, she shine. Yes, amazing, amazing, nice. Very good, very good. One more person, guys, who wants to go for it. Mabel, just, yo veo a Mabel como, <coughs> me, me, please, Mabel, be my guest. So let's do it, let's go for it. Miss Lasso. <laughs> Hi, Mabel. Oh, creo que no tenemos audio. Eh, Mabel, can you hear me? I think we don't. Okay, it, it's just fine. Eh, anybody else? Alguien más? Anybody else wants to give it a try? Norbert? Teacher, I, I want to hear a Pedrina. Mm. No sé si no veo a Pedrina. Let me see if she's Ready? here. Yes, Norbert, hey, would you hey. like to give it a Norbert, try? Norbert, you can, you can do it. <laughs> would you like to give it a try, Norbert? Okay. Quiero intentarlo? Okay, let's do it, let's do it. Uh, are you Susie sharing in a shoeshine show? What she shine is, she sit, um, where she sit, she's chan. <laughs> Okay, okay, that was that was okay. That was really good. Una vez más. Let's do it just one more time. Let's do it one more time. Let's do the following, Norbert. Eh, no, no, unamos un poquito los sonidos. Where she shines. Shine. Oh, where she shines. She shines. Uh -huh. Como esto juntito. Where she shines, she, shines. she sits. And where she sits, she shines. Mm -hmm. Let's do it. Let's do it, Norbert. Okay. It's a sushi shooting in a shoe shine show. Where she shine, she sit, and where she she sit, and she shine. Nice. Mm -hmm. Exactly, exactly. That is the pronunciation. Very good job, everybody. That was nice. So Teacher. I imagine, <coughs> yes. Ah, yes. Some six 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 inches, inches. Where she chines, she sit, and where she sit, she chines. Okay, okay, good. That was all right. That was good. Now, ahora repítalo conmigo. Repeat it with okay. me, please. I saw Susie. I saw Susie. Sitting. Sitting. Ahora junto. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. Mm -hmm. In a shoe shine shop. In a shoe shine shop. shop. Uh, no, no le ponga atención a cómo se escribe, sino like to my pronunciation. Okay. In a shoe shine shop. In a shoe shine shop. Mm -hmm. Desde el inicio. Okay. I saw Susie sitting I in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, where she sits. Where she shines, she sits. And where she sits, and, she shines. And where she sits, she shines. Okay, 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 exactly. That is the one, Pedrina, very nice. Okay. Now, one more time, do it on your own. Léalo solita, por favor. Solo, no se enfoque mucho en cómo se escribe, sino esta se pronuncia shines, y esta es eh, shoe shine shop. So, Pedrina, let's do it. You can do it. I... I am Sansu six in chos, chincho, chan shop, chan chos, where chin chini shines, chan chai, chi sit and where chi sit chi shines. Shine. Okay, very good, very good. So, se lo voy a dejar para toda la ocasión, you know. <laughs> I'm going to leave it for vacation, <laughs> but you did it nicely. <laughs> no, lo hizo super bien. You did it super, super good. But para desarrollar los sonidos, I mean, it's necessary que al menos una palabrita de esas, usted la repite y la repite hasta que, okay. le, hasta que le salga, you know, como usted quiere. Very good job, Pedrina. I like it a lot. Okay, guys, let's move on a little bit. Eh, tengo un par de preguntitas for you. I just have some answers for you. Ya vieron la primera. So the first one says, do you prefer beaches or mountains? As I said before, ahora no vamos a escribir mucho. It is going to be more speaking, right? So I would like to listen to 
everybody is opinion on this. What do you prefer, guys? Beaches or mountains? Pero por qué? I want you to give me details, information. What do you prefer, beaches or mountains? And why? Por qué? Uh, so, teacher, uh, uh -huh. yes, tell me, tell me. For me, it's beaches. In the beaches. Why? Uh, be tell me why. Uh, because, because um, take a shower. Uh, okay. Yes, give me uh, more. Uh, give me more info. Teacher, teacher. It's a, um, it's a funny. <laughs> mm -hmm. Teacher. Okay, so uh, yes, my, give me just a second. Just yes, give me. Le, let's uh, wait for Norbert to finish. So Norbert, you said you like dishes because you can take a shower. It's funnier. ¿Qué más? What else? Uh, only teacher. Oh, okay, okay, got it. Uh, Ignacio, which one? Yeah, I the prefer the dishes because because. There, there is um seafood and uh, and um I I I like swimming mm -hmm. and um I prefer the song. Okay. The song on the beach. Okay. Okay, perfect. Anybody else? Beaches or mountains and why? I teacher. Me teacher. Yes, yes go, go guys. <laughs> uh, Moses, I heard Moses, then Clary. Moses, go. Hey teacher, uh, I prefer beaches uh, because uh, the land landscape is better and because of the food is the best. I prefer beaches. Beaches because of the landscapes. Oh, very interesting. I prefer mountains because of the landscapes, but amazing, amazing. Okay, good. Uh, Clary, we go with you. Miss, uh, how do you say naturaleza? Nature? Na nature. Nature. Okay, I prefer mountains because I love nature. Um, I see flowers and animals, and I like to. Uh, ¿Cómo se dice caminar? Walk, o sea, cam hike, cam caminata. The caminata, hike. hike, hike. Yes, I like hike. Yes, welcome to my team, Clary. <laughs> oh, how do so, you say, how do you say, uh, respirar aire puro? You breathe clean air. Oh, pues que Breathe please. clean, yes, right now, clean air. So you can breathe clean air. Mm -hmm. Oh, yes. Amazing, Clary. So welcome to my team. Bienvenida a mi equipo. So I am the mountain team. I'm, I, I'm not into visions that much. I like them, but I prefer mountains. <laughs> Anybody else? ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar? Beaches or mountains, people, and why? Hi, teacher. Yes, Richard, go. Hello. Um, do you prefer beach or mountain? Uh, uh, me, I like the mountain because it, it is relaxing. Uh, why from traffic, uh, fresh air, uh, from everything. I like it. Very good description. I like <clears throat> your yes. details. Okay, Ignacio says I prefer beaches because I can distract it, but you cannot to be kidding. Okay, <laughs> I prefer mountains because of the birds and because of the landscape. <clears throat> Anybody else? I prefer the mountain. Why? Hi, the Brian. <laughs> Hi, teacher. Why? Why mountains? Uh, why? The experience is, is great, but I I like it. In my case, I like it what in the, what do you say, madrugada? Dumb. Dumb. So you like to walk a dumb. Uh-huh. I like to walk a dumb. This is a great experience, on my opinion. Yes, it is. I agree with you, and I agree with Clary. I, I am it's in the cold. mountains team. Mm -hmm. Yes, beaches are too hot. 
you know, uh, but but it's amazing. Both are amazing. Okay, guys, next one. Let's take a look at the other. Do you like a spicy food? We checked before the meaning of a spicy. Alguien me ayuda? What is the meaning of a spicy? Comida picante. Comida picante. picante. There we go. So do you like a spicy food? Tell me yes, no, but tell me why. No, no, yes, I don't like. It. But why? Yes, I I like spicy food I don't know. with buffalo sauces. Oh, buffalo. Okay. Yeah, so that's amazing. A spicy food. But the so original nice. buffalo sauces is good, but it's, the, it's nothing spicy. Oh, what about a spicy one? What about the hot one? Uh -huh. For example, I think that in wings, there is one that is called 101, 101, emergency something, I don't know. So I don't know too much I about I don't like the sauces atomica. I don't mm -hmm. like, but it's very spicy. Okay, so, so I you... like it. Have nothing uh, buffalo space, the number one. Okay, so you don't like too spicy food. Okay, uh, Brenda, what do you prefer? Are you into a spicy Me, food? Do you like, like spicy? spicy food. Mm -hmm. Yes, I like. I but, like. Uh -huh. I, Chinese food. Mm -hmm. eh, the wasabi thing. No, es que es un chilito que te dan ellos con, con hojitas, que es bien rico, como cascarita. <laughs> Pero no sé cómo se, cómo se llama. Isn't it? No, ¿Sí es deshidratado? jengibre. Isn't it ginger? No, it's. No, it's a. It's a... It's a spicy. It's a it's a oil uh, oil spicy oil oil oil, oil. 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 It's pepper yeah. oil pepper in oh okay okay oil. yeah because okay. we don't eat the issues <laughs> oh yeah because <laughs> I have just tasted wasabi I think but that was it okay okay it was teacher, teacher, teacher I like the spicy food for example the jalapeno pupusa. Mm, okay, so mm, in Pupusas, I think delicious. it's okay. I think it's fine. Guys, what about the rest? I'm missing Ingrid's boys, Delmi's boys, Pedrina, well, Guadalupe San Camino. Eh, gracias, Marvin, por conectarse. Thank you so much. Eh, Jackie, Renee, I'm missing you guys. Eh, Sandra, creo que también iba en camino, I think she said. No quite sure. So, what about spicy things? Are you into a spicy food? I guess they are not there. <laughs> okay, so guys, are you there? Are you there? No, it sounds like they are not. Okay, never mind. So let's take a look at the other one we have. Take a look at the one that is in a white, the one that says, where is the best place you have ever been on a holiday? So talking about El Salvador, right? Which is the best place you have visited? Can you give us some recommendations? Moses, what is the best place? No puedo activar el micrófono. Hello, teacher. No se preocupe. Eh, mm -hmm. The best place for me mm -hmm. is the beach. Mm -hmm. Okay, but, but which one? Any specific beach? El Tunco. El Tunco. All right. Oh, Tell me why. What what activities can you do at El Tunco's beach? For the restaurant. Mm, okay. It's a very good food. Is there any restaurant you recommend? Yes. Uh, it's nice. Ah, no, uh, Bocana. Bocana. Okay. Yes. What, what, what is the food that you recommend from that restaurant? Uh, seafood. Cocktail. Okay. Seafood and cocktails. What about the prices? Are they affordable? Yes. Affordable. Is the price affordable? Is the price expensive? Is the food uh, cheap? Mm -hmm. It's expensive, yeah. Mm -hmm. Okay. But the food is delicious, you said. Yes, it's delicious. For example, we saw the soup, uh, the chico, uh, uh -huh. cost is 
$18. Oh, okay. So it sounds like it is a little expensive or very expensive. Okay. So um, it is worth it. I want to participate, teacher. Yes, of course. And for example, in my case, mm -hmm. the best place I I visited before is uh, Coffee Lake. Coffee Lake, what is that? Is uh, Coffee Lake is a restaurant near the Ilopango Lake. Okay. The, pan the panoramic. Ah, oh, the panoramic route. Oh. Ah, okay. Yes. Coffee Lake. Is it between? Or is it after Las Tres Piedras or in that area? Yes, is, is, is that in that area is, yo creo que antes, antes, yeah. Coffee Lake, oh, okay. Sí, Lake. So, so why? why it's, a, it? it's a good place because it's, he, it ha, uh, has a, a good sea vista, I don't know. Uh, yeah, a view, a, a good view, uh -huh. <laughs> that's a, a view. view. Mm -hmm. And uh, it has a good weather, oh. and the 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 price is good because mm -hmm. uh, I I consider it is cheaper. Mm, uh, okay. Cheap. Oh, very interesting. So it is not too expensive because Las Tres yes. Piedras is expensive. It the food is is very delicious. Oh, okay. So cafe. What, what was okay. the name? Coffee lake. coffee lake, okay, coffee lake. But you said it is before, uh, before getting to Las Tres Piedras. Yes, yeah, before Cafe Santa Cruz. Yeah, because first you have Las Tres Piedras, then, then some kilometers away you have Cafe Santa Cruz. So next time I will look for that place, Cafe, that one. Yeah. <laughs> you yeah. have to write it down because I'll forget it, yes? In my case, I like it better the Cafe Santa Cruz. This is the Sonder Panorama route. Yeah, in the same but, area. Uh, uh -huh. The food, but the traditional food, the pupusas is is a cheap, uh, two dollars. I don't remember, but the, uh, what do you say, postres? Uh, the desserts. Dessert is uh -huh. delicious. Oh yes, the yes. Is delicious, and the pan panoramic view is. It's amazing. Incredible, amazing. Yeah, it's, it's awesome. It's yes. a lake, Lake Apollo, Apollo Lake. Mm -hmm. Yeah, that's a, uh, Ilopangos Lake, I think. Yeah, yeah, Apollo, right? So, yes. Okay, so Moses recommended us El Tunco, especially La Bucana. And then we have this other place that where you can go on vacation. I think that they are not very expensive places. Cafe Santa Cruz is not so expensive. Y acá dándole la publicidad gratuita, you know? <laughs> Okay, um, Coffee Lake, you said, uh, so I have never been there, but I would like to. Guys, ¿han ido alguna vez ahí? Have you ever been there? Have you gone to the panoramic uh, road? No. No, not no. yet? No? No, but Anita lo tiene más lejos, so it's a little bit farther away. So, sure. it's the panoramic road. road. Yeah. In the San Miguel de Pesontes, Paraíso de Osorio, After, Santiago de Texacuango. After San Miguel Santiago, de Pesontes. Is it San Miguel de Pesontes? I know that it's yeah. after Chinamequita. So it's you have like a... It's the link between Chinameca and uh -huh. San Miguel Oh, I didn't know that it was the Pesontes. I just know that it's after Santiago de Texacuango, like maybe 20 minutes after Santiago de Texacuango, right? From, from, from where, teacher? After Santiago, so after Santiago Texacuango, yes. it's after like like 20 minutes, right? 15, 20? But, sorry, de but no, <laughs> no yes. teacher, but this, this rule is a, how too many, is a level dangerous because how too much um, cross and- Too many turns, muchas yeah, vueltas, too many, many turns. Yeah, yeah, too many turns. Um, but and I and only, and only have two, two lanes. Two lanes, yeah. Two, two lanes. lanes. Mm -hmm. Two lanes. Okay, guys, antes que se me olvide, before I forget and I start talking about something else, eh, quiero que revisen el chat. I want you to take a look at the chat. Eh, these two words, some being interesantes. The first one, when we say it is worth it, 
No sé si han escuchado la canción Worth It. So Worth It es vale la pena, you know? So whatever activity you say, uh, for example, um, Moses nos hablaba de la bucana and he said, oh, but the price is expensive, pero es bien rico, you know? So we can use the expression, it is worth it. So vale la pena el precio, right? Or simplemente vale la pena. So whenever you want to uh, give an opinion about something, podemos usar esta expresión, it is worth it. Like vale la pena, right? Maybe, I don't know, paying for a service, paying for food, going to a place. So it is worth it. And the second word that we have is lane. So lane son los carriles, right? So uh, you can be on the street, y tiene solo un, un carril, so one lane, o tiene dos, so two lanes, right? That is just FYI. All right, all right. So thank you so much, Ignacio. I didn't know that it was dangerous. Well, he ido un par de veces, and, and thank God, not, nothing bad happened. But, but it's a nice place where you can go. Anybody else? Alguien nos quiere recomendar algo? Anita, what do you rec Anita, tell us about Aguachapan. Where can we go there? Uh, yes, teacher. Um, a paneca, uh, some for some restaurant very very nice. Uh, mm -hmm. For example, Jardín Celeste, Entre ah, Nubes. Oh, okay. What about Portezuelo? Something Portezuelo, like that. Portezuelo, yes, that in it's, it's cerca de Huayua, near Huayua. Ah, okay. Okay. Um, uh, some place very nice and the the el clima is the weather the weather is uh -huh. is rich uh, la, cool. la neblina the weather is cool it's cool ah el, okay la neblina sure. o sea ahí la tiene uno casi a la par so it is foggy okay it, it is, is foggy it's it's nebl sure. neblinado okay es yes, yeah, give me yes. one second Ignacio okay um and in the food is is delicious mm, okay so which is better entre nubes portezuelo or uh, what is the other place jardín celeste which is better ataco oh <laughs> so ataco is better than the three of them so cuál de los tres es I, mejor which is better pampa también uh, like pampa, pampa? Uh, for me mm -hmm. jardín celeste for me Okay, so for you, Jardín Celeste. Nice, yes. very interesting. Uh, uh, yes, Ignacio, tell me, I'm sorry. Yeah, uh, uh, only I say, and I know uh, too much Aguachapan. And okay. it, it, it has a several river. Oh. In the, in the, in the clean, clean water. Okay. Because, because, some some um, river is born in the mountain in the Huachapan. Ah, okay. So they are natural ones. They are steams. Okay, cool. So son como riachuelos. They are kind of steams. Okay, yeah. very interesting. Thank you. So yeah, Huachapan is a nice place. Um, Norbert, tell me, tell us about paradise. What can we find in paradise? Uh, for the moment. Uh, nothing. <laughs> <laughs> really? <laughs> there are not like churches, no iglesias, something to visit. Yes. Like, yeah, like a park or anything. Pero que sean así llamativas, no. No, eh, Norbert, sorry, but in uh, Paraíso de Osorio, you know the Jiboa River. Oh, but I know Hiboa River is a little bit dangerous. I don't know if that is true. Uh, I, for I me, have heard. No, it's good. No, why not, no. Norbert? Uh, no. Why not? Uh, for me, no no recommendation. Okay, you don't recommend Hiboa River. Uh, teacher, I am recommended a uh, visit a restaurant Betos. In the part, in the apartment, the La Libertad. Oh, uh, so wait, Norbert, you are from Paraíso de Osorio. <laughs> okay, okay, but you recommend from La Libertad. No, that's okay, that's okay. That sounds all right. Um, guys, any other place you can recommend to us? Ingrid, uh, what is the best place you have been to in a holiday? Uh, 
the best place that you say, oh, guys, go here, go to this place? Mm, only like, only like, eh, y lo, eh, y, quiero ver. Only. Se me fue Ingrid. Like, y lo pango, nada más. Nice. Okay, y lo pango es like, okay. No, estoy... <laughs> no, lo que pasa es que de repente se me, se me quedó. Uh -huh, okay. okay, so Ilopango is like, but I think Ilopango is a little bit dangerous, right? No, teacher, no, teacher. No, it's, it's no, not dangerous. No, no. It is not dangerous? No, no, no. no. But, but yes. if you want to go to the lake? Yes, I go to Ilopango <laughs> Lake. Uh -huh. uh, sometimes it's, it's uh, take it easy. Uh, okay, but because I remember, like long time ago, uh, la calle, the street was very narrow. That was like bien estrecha. That was really narrow, and it was dangerous because of the communities. No sé si ha cambiado. No. I don't know if it's the same. No, no, no ha cambiado. Don't change. <laughs> so it is still narrow. But is there security? Is there like police stations or something? Policies, policies, they'll come. Okay, so there is come. Is it safe? Is it Is it safe? No. <laughs> in my case, in my case, no. Okay, so you think it is not? Yeah, I don't know. Marvin says he goes to Ilopango. So. <laughs> Uh, uh, Marvin is is uh de que lado va Marvin maybe the, the area because I'm talking about Apulo no sé si se, eh, se refiere a otra zona no 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 Apulo Apulo sí so you're talking about Apulo the Marvin is is a babe is a but he don't don't scare the the gangster oh okay well, we have to go with Marvin then. Es que, es que Marvin es bien valiente. O sea, he's brave. Que, yes, he's ah, brave. Okay. Brave, brave. Brave. Uh -huh. brave. Brave, de valiente. Marvin, okay. Marvin is brave. Mm -hmm. He's very brave. Ah, okay. Eso tiene mucho que ver. Eso le ayuda bastante. Exactly. Because I'm the opposite. Yo soy bien medosa. <laughs> so I'm like, if somebody tells me don't go there, I don't go. You know? Okay. But that sounds amazing. Okay. Good, good. Thank you for the recommendation. Marvin, I don't know. <laughs> okay, uh, who else is here? Guys, can be with más lejos. Who is like far, far away? Eh, Clary? No, but Clary lives in Aguachapan, right? Yes, miss. So that's Aguachapan. Okay, that would be the same places eh, that Anita recommended. Uh, Brenda, where do you live, Brenda? I live in San Salvador teacher. Oh, okay. So that is, that is downtown. All right. All right. Yeah. I, I think that San Salvador is more about restaurants and places like those, right? Not something very specific of a place. Okay. Guys, I got just one last question for you. And this one says, what was the last meal you cooked? So um, did, you, did you cook yesterday? Did you cook today? So ¿qué fue lo último que cocinaron? what was the last meal you cooked? Guadalupe, well, super coffee. happy to see you. A coffee. <laughs> That's not meal. <laughs> Hello, Miss. Me alegra que yeah, estés casa. Happy you're there. Yo no uh -huh. cociné, pero ¿qué, Miss? Panes mata niños. Panes mata niños. Really? <laughs> what ingredients do you put? What ingredients do you add in panes mata niños? Okay, Bao. Yes. Yeah. No, so, okay, ¿Qué le Chorizo, cortido, cortido. Uh -huh, no, what ingredients? ¿Qué le agrega? What ingredients do you put there? No, mis, no los cociné, los compré. Ah, no, hombre. <laughs> <laughs> no, <laughs> come on. <laughs> okay, <laughs> now, I was thinking that you cooked or you made them. Okay. Guys, do you normally cook? What was the last meal you cooked? ¿Qué fue lo último que cocinaron? What was the last meal? Eggs. Eggs? Egg, two eggs. Okay, two eggs. Okay. Boil. How do you say picados? We already checked that before. How do you say huevos picados? Estrellados. ¿Cómo se dice estrellados? 
guys, vemos eso en la semana uno. <laughs> How do you say huevos picados? Do you remember? Alguien que le ayude a, a Magali? So, estrellados, no me acuerdo cómo se dice estrellados. Uh, Starbread. Oh, scramble, but it, okay, scramble, scramble. is scramble. picado. Mm -hmm. scramble. Yes. scramble is picado. And uh, we have the other one that is estrellados, that is sunny side up. Ya se lo escribo. Let me write it for you. So that is sunny side up. Sunny side up eggs. Huevos estrellados. No, 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 you're good, you're good, because scramble is some picados. So yo le escuchaba straight up, straight up. Side up, sunny side up. Uh -huh. Side ah, okay. up, uh -huh. sunny ah. side up. That is why. Okay, guys, very nice. Vamos a, a completar un par de ejercicios here. Luego tenemos los 30 segundos de presentation. So in the meantime, revisamos la siguiente. Let's take a look at this one. It says, Fill in the sp space in each sentence using either could, could I, or could you. So, para que voy a utilizar could I, normally utiliza could para pedir permiso, right? Here, puedo utilizar también could I para hablar de las cosas que yo necesito no, no, no. hacer. Puedo yo, puedo abrir la puerta, could I open the door, puedo cerrar la ventana, could I close the door. Or could you, cuando yo le pido a alguien más. So I am talking to, um, I don't know. I'm talking to Jocelyn, for example, and I come and I ask her, hey, Jocelyn, ¿podría apagar la cámara? Could you turn off your camera, por ejemplo, right? No, no es que la, la estoy diciendo or anything. So could I, es puedo yo, yo pido permiso. Could you, is like, podrías tú ayudarme con esto, right? So take a look at the exercise number one. <coughs> Perdón. What can I use in number one? Could I or could you close your window, please? Number one, what do you think? Call you, miss. Call you close your window, please. Exactly. Could, could. Call your window, please. Call uh -huh. you, because it you says your window. window. Uh -huh. It's very cold in here. Como cuando vamos en el bus, right? And you're like, mire, podría bajar su ventana, podría cerrarla. So, could you close your window? Good. Number two. What can we use in number two? Could you open the door for me, please? Could Excellent. You, could, you, could you open the could door for you? me? Could you? Ajá, podrías tú. Like, mm -hmm. Exactly, me puedes ayudar. So, could you open the door for me? Good. Number three. I didn't understand you said what you said to me. And then repeat it. I didn't understand what you said. Could you? No. Ah, could you? Yes, yes, yes. Could you could repeat you it? Could you repeat it, please? Mm -hmm. <clears throat> exactly. Number four. Excuse me, your music is on very loud. Could you turn it down a little? Yeah, could, could you, Tisha? So, excuse me, your music is on very loud. Hay dos posibilidades. One is, ¿puedo yo bajarle? Could I turn it down a little, right? Y la otra es, ¿puede usted? So, ambas están bien, I would say. Could I turn it down or could you turn it down? So, that's okay. It sounds good. Number five, ¿quién me ayuda con la número cinco? Who wants to help me with that one? Eh, Guadalupe, do you have it? Ayúdame con la cinco, por favor. Mary, I don't, I don't get my money next week. Could you lend, could you lend me twenty dollars, fifteen? Amazing, exactly. Could you? Podrías tú prestarme? Could you lend me twenty dollars? Very nice, exactly. Number six, Carlos, number six, please. Could you or could I? What do you think, Topina? What do you think? Could I? Mm -hmm. 
Mm -hmm. So please, could I borrow your car or could you borrow your car? ¿Cuál de las dos? Could I? Could, could I? I exactly. Could I borrow your car until tomorrow? Porque es como puedo yo, ¿verdad? So, puedo yo prestar tu carro. So, could I borrow your car? Remember that borrow and lend, ambas son prestar. So, yes, that would be could I. Next one. The next one says, the secretary isn't here. Could you? So, could you or could I? ¿Cuál de las dos? Could I. Could I, could I leave a message? The secretary is in here. Could I leave a message for her? Exactly. ¿Puedo yo dejarle un mensaje? <clears throat> could I leave a message for her? Amazing, guys. Very good with this. Okay. Now, let's just complete one more. Y luego vamos a la parte de, de práctica. So it says fill in the spaces in each sentence using either should or shouldn't. Please no les escriban, don't write it down. Um, les voy a dar un minutito. I will give you only one minute. Mentalmente quiero que lo vayan haciendo. For example, number one, uh, you call your boss if you're coming late for work. You should call your boss. You shouldn't call your boss. So quiero que piensen cuál de las dos es la más adecuada. No lo escriban again. Solo piénsenlo. All right. Les voy a dar un minutito para que lo pueda resolver sin escribirlo, please. Okay, everybody, so time is over. Now help me with the answers, please. Number one, ¿qué usamos en la primera? What can we use in the first? You should children. or children. you shouldn't? Shouldn't, shouldn't. You should call you what's in Qué interesante, your... very interesting. <laughs> exactly, yeah, very interesting. ¿Por qué shouldn't? Really Why shouldn't? No, I shouldn't. No, should teach. 
Should. Okay. Should. Oh, should. Escuché shouldn't. Okay, you yeah. should call your boss, right? Deberíamos de llamar el jefe. Yes. Number two. <clears throat> should or shouldn't spend too much time? Shouldn't. 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 Shouldn't spend too much time. Exactly. You shouldn't. Number three. <clears throat> What about number three? You should work or you shouldn't work? Yeah, should, should. You should work, you should work mm -hmm. over time if there is too much to do at the workplace. Yeah, right, yes, so you should. should. Uh -huh. You should work should. over time, okay. Number four, you should or shouldn't make use of narcotics? You shouldn't. You shouldn't. <laughs> exactly, you shouldn't. So you shouldn't use make use of narcotics in any facility. Number five, you should wear or you shouldn't wear casual clothes. You should. When there is a supervision in your company, cuando tienen supervisión, deberían o no deberían usar ropa casual. What do you think? You should. Como cuando le dice, hey guys, viene el dueño de la empresa. Should or shouldn't? In my case, it's not important. When there is a supervision? No. No problem. Qué genial. Formal or informal wear. Ay, super good. What about the rest? Formal or informal or casual? Formal. In my case, too. So that gotta be formal. So I shouldn't wear casual clothes. Number six, you should or you shouldn't report? You should. You should report. You should report problem. Okay. Y la última, you should or you shouldn't take someone else's call. Como cuando llaman, dejo su teléfono y usted dice, mira, te están llamando, voy a responder. So you should or you shouldn't take someone else's call. Debería tomar la llamada de alguien más. Someone else's call. We shouldn't. We shouldn't, right? No deberíamos. We should respect privacy. Okay, good. Vamos con el último ejercicio. Join the clauses using if or when and use the correct punctuation. Again, no vamos a escribirla. I don't want you to write it down ni que nos quedemos solo con grammar, guys. Vamos a hacerlo en la cabeza. We are going to do it in the air. So we have get late to work. Call my boss. Need a day off? Requested with HR. So, utilizando if, que fue el tema que vimos ayer, <coughs> vamos a organizar una oración. If I get late to work, coma, if I need a day off, coma, if there is too much work to do, coma, como completo del resto de la oración. Un minuto, one minute. A menos que realmente necesiten escribirlo, go for it. De lo contrario, please, ármenlo en la cabeza. Try to do it in your head.
teacher, what is H R? Which R? Teacher, what is HR? Human resources. Ah, human. Yes, like from the company, de recursos humanos. Yeah, that yeah, is yeah. human resources. Okay, guys, ayúdenme con el primero. Help me out with the first. Get late to work, call my boss. ¿Cuál sería la oración? What is the sentence? Mm, uh, when get late to work, uh, call my boss. I'm sorry. <clears throat> yeah. So when I get late to work, I call my boss. Very good structure. Nice. Number two. What about number two? ¿Qué utilizaríamos en la segunda? If I, if I need a day off, mm -hmm. request with my human resource. Exactly. If I need a day off, vamos siempre a agregarle el I. Uh, I request it with the human resources. Okay, that's okay. Number three, there is too much work to do. Hay mucho trabajo que hacer. So, que le agregamos? Entiende la tres, guys. Who has number three? Podemos empezar con if, podemos agregarle when. So, ¿qué le agregaríamos a la tercera? Do if work overtime is there is too much to uh, the workplace? Yeah, that, <coughs> perdón. Yes, that works. So, if there is too much work to do in your workplace so you should work extra hours or you should work overtime mm -hmm. very good 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 okay guys tenemos la práctica de los 30 segundos antes de poder presentarla here les voy a dar un par de minutitos para que vayan con los compañeros practiquen la escuchen se escuchen se les quita el miedo you know and si hay correcciones que hacer las hagamos antes right so we can make some uh, corrections there Los voy a invitar a un grupo. Tenemos siete minutitos. You got seven minutes only. Para poder practicarla as much as you can. So listen to your classmates. Repítela, repítela, repítela. Guys, como si fueran periquitos, you know. Y eso es más fácil. Se le va a hacer después a lot, a lot easier. So, vámonos. Tenemos siete minutos. You got seven minutes only to practice.
for those. Hey guys. Me dejaron en visto, Niñas, hello. Richard. Hola, Richard. Eh, dice que a mí no me quedó mucho tiempo para revisar lo de, lo de esto, de esta plática, pero me llamó la atención bastante eh, unas, como una parte de lo que hablamos sobre el tema de web if. Entonces, esa, esa tengo como, como preparada, por decirlo así, ¿verdad? Porque hoy sí no me quedó mucho tiempo en el trabajo. No sé si está bien. Eh, no se preocupe, no sé qué se me hicieron esas chicas, pero eh, practiquemos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Eh, ok. Ah, <risa> pero sí yo aparece. quiero practicarlo sí. después. Hoy sí que aparece. Él. Aquí estoy, ah. yo le estaba escribiendo, ya tengo lo mío. Pero ya, practique, dígaselo usted y luego voy yo para que me corrija. Vaya, vale, vale, démosle. Sí, pues, sí, sí, vale. aprovechemos. Veo que también Pedrina está acá, pero no sé si Pedrina no se escucha porque me la está sacando el Inter. ¿Pedrina? Sí, teacher. Eso, thank you. Vaya, este, so, Richard, si quiere, vamos con usted, we start, hacemos las correcciones, luego lo hacemos otra vez, you know, la, la idea es entre más repetimos, aunque sea la misma información, se vuelve más fácil después digerirlo, decirlo, etc. So, démosle. Ok, vaya, como estaba explicando, entonces eh, tomé ese fragmento, ¿verdad? No sé si está bien, pero eh, me, llamó la, me llamó la atención bastante. Dice, when and did are Elsie confusing? Sometimes they are uh, intercharted, but very often they have different means. Uh, both words can tell about repeat action and both can expression a condition uh, the k different is have when referred to a filing century condition in the future uh, will uh, if in introducing some team uh uncertain unlikely or uh hypothet hypo hypothetical parece que es okay okay uh i'm perdón se me está se me no, mutió no, okay no, eh, no. vamos solamente a revisar algunas palabras um, que no sé si lo está leyendo. I don't know if you're reading it. Pues en realidad lo tenía, que lo, sí. tenía, lo, tenía lo tenía así como, como, como entre visto y no visto, ¿verdad? Vale, ok. Lo que sucede es que cuando leemos matamos toda la fluidez, you know? So okay. we kill it. Porque es un poco más difícil eh, estarlo leyendo. Remember that lo más importante es que lo que yo lea me lo comprendan allá, right? Eso vamos a ver un par de palabritas eh, que pueden ser un poco complicadas. So, la primera es, por ejemplo, todas las que van con some. Esta some, some no pronunciamos la E. So, es como some. Something. Ajá, exactly. Something, someone, sometimes. Okay. So, no okay. se pronuncia la E. Mm -hmm. okay. Yes, that is the first. So, todo, siempre que usted vea un okay. some, nunca se pronuncia la E. Something, sometimes, someone. Ajá. Some. Some. Exactly, nunca se pronuncia la E. So okay. we never pronounce it. Ok, okay. ahora, so, lo que acaba de leer, what you wrote, or what you read, <laughs> ok, yes. a, ahora intente contárnoslo. So no tiene que usar palabras rebuscadas, complicadas, no se complique la vida. Don't complicate your life that much. So puede ser okay. algo sencillo, algo fácil, eh, pero cuéntenoslo con sus propias palabras, right? Eh, para que... Porque a veces utilizamos palabras como un poco difíciles. Por ejemplo, creo que utilizó esta palabra, hypothetical. 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 So, yeah, but, pero es como un poco complicada to use them. So, eh, practice it, practíquelo, and 
de ser posible, intente contarlo como con sus propias palabras. Hágalo más sencillo, y you uno know, make it easier. Y algo que, que no, no se complique. Don't complicate your life that much. Eh, so, vuelvo con usted. I'm coming with you. In, in, mientras tanto, practiquémoslo, right? So, let's practice this. And Mabel, ¿me confirma si ya está lista? Sí, sí, sí. Okay, very good. Let me listen to you. And um, in my case, I choose uh, option option number three, and from yesterday page. And um, que era relacionado, ¿cómo se dice? Related. Related the sleep. Uh huh. Okay. okay. When I cannot sleep at night, I usually read. Um, mm -hmm. But another option could be to take a tea or hot meal. Okay. Uh, um, tengo dudas de cómo se dice o hacer respiración profunda que, o take deep. Uh, Puede ser, I breathe, I breathe deeply. I breathe. Deeply. Deeply, yes. To relax. Ajá. Me lo puede escribir. Porque no yes, como... of course. So that is I breathe. Um, Entonces sería I, I say I breathe deeply. I breathe deeply. Mm -hmm. I breathe okay. deeply. Okay. Ah, ok, ya lo vi aquí. Lo, mm -hmm. lo voy a I copiar. breathe deeply. Ok, ok, ok. Ok, lo voy a copiar. Pero déme un momento. Okies. Deeply to relax, to relax. Mm -hmm. If the problem is constant, you can try to go to bed at the same time to make uh, habit, como es habit o habit? To make a habit, uh-huh. Habit. Habit, yes. To make a habit, sería, ¿verdad? Yes. Um, yeah, that's correct. Only that. Super bien. I think it's just perfect. Okay, no me di el tiempo. Oh. <laughs> I but, didn't check the time, pero lo podemos pero hacer. Pero son 30 segundos, ¿verdad? Son 30 segundos. Creo que se toma el minuto, fíjese. Dios mío. Pero... Tartamudeé y me corrigió. Lo voy a decir más rápido. <laughs> <laughs> Bye, ahorita le tomo. Deme un segundo para que okay. también eh, desarrollemos la fluidez. Okay. Gramaticalmente súper bien, el vocabulario está bien. Ahora okay. solo metámosle con fluidez. 30 segundos. Okay. Me avisa cuando esté lista. I'm start. Let's go. Uh, when I can sleep at night, I usually read, uh, but another option could be to take a tea or a hot milk. Be very deeply to relax. If the problem is constant, you can try to go to bed at the same time to make a habit. Habit. Yes. No sé cómo, no se me queda like cómo it. se pronuncia respiración profunda. Breathe, breathe deeply. Breathe, como con FT al final. Uh, como con D, como breathe, breathe, breathe deeply. Yes. Ah, como con D. Me sobró tiempo. No, de hecho, creo que como dos segundos nada más. Ok. <laughs> Pero súper bien. Uh -huh. En lo que no, saludo. Ya. Yeah. <laughs> Es lo que termina de decir hola. Ajá. Yes. No, pero está súper, súper bien. Ok, otra cosita, teacher, que la voy a aprovechar, que no es de esto, Dígame. pero yo hice el... Bueno, ya terminé lo de la plataforma y ya completé el examen. Yes. Pero yo le doy a enviar y cuando voy a ver el progreso que me dio por checarlo, me sale como que no lo he hecho. Vuelvo a ir al examen y me sale como que no lo he enviado. Le vuelvo a dar a enviar, me salgo de la plataforma, vuelvo a entrar y, y yo no sé... Aunque si me voy a, a donde uno ve el resumen y las notas de todo el periodo, uh -huh. ahí sí se ve como que ya lo hice, pero en las barritas sale gris todavía. En ¿no? las barritas sale... todavía. Oh, de hecho, en la barrita hay una que le va a parecer como gris, pero lo importante es el promedio que le vaya a marcar al final. Si uh -huh. al final ya le está marcando como 100, está bien. Lo que pasa es que el midterm siempre por alguna razón no cambia de color, no le aparece en rojito, sino que le aparece en gris. Pero deme un segundo, ahorita le confirmo, para que estemos seguras, mejor prevenir, you know, y, y no vaya a ser que le esté marcando o no le esté marcando algún ejercicio. 
Eh, no, y el de la, el ejercicio 1, lo que es de escribir, me, no le hallo. En, según yo, es, como dice, instrucción, pero no dice nada, ya las que son de escribir. Entonces, yo, según yo era de shoot el ejercicio, pero yo lo probé y no, no me salen buenas, pero al final sí completé todo. Oh, ya lo completó. Vaya, que esas no me salen buenas. <risa> es otra cosa. Vaya, ya lo vamos a revisar, Sonia. Madre. Me parece con 96%. El examen final me, me está marcando 90%. Eh, si gusta vemos el, ese ejercicio we can check that out um, Richard Richard ya me parece completo yes Richard, thank you eh, Jocelyn déjeme okay, confirmar eh, Sandrita ya estamos, súper bien Jocelyn Jocelyn, Jocelyn Jocelyn también, súper súper bien gracias chicos, thank you so much for that nos ahorran a lot But a lot, a lot, a lot. Ok. Super cool. Uh, creo que a todos terminamos. Ok. Eh, me dice que es el ejercicio 2, right? Um, quiero ver, le voy a dar a enviar, porque cada vez que me meto me pregunta si le voy a dar a enviar, pero déjame ver. Estoy en la parte 1, en el 1. <ríe> en el, la parte 1 de la evaluación. Del, del examen ah, final. Sí, sí, sí. Bye. Voy, 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 voy. Del examen final. ¿Qué clase es? Eh, ah, no, es el examen. Es, es, es el, el examen. examen. Permítame, me acabo de quedar uh -huh. en blanco. <risa> ah, voy a igual cuál clase es el examen. Ok, um, le voy a compartir mi pantalla. Let me share my screen para que usted la pueda okay. ver y me va indicando cuál es el ejercicio. So, esa es la okay. plataforma, es la parte 1, esta de acá. Ahorita voy a ser más grande esto para mirar. Sí, el 4 y 5. Según yo es de should o shouldn't, ¿o no? Uh, ok, this is select the best choice to get the right meaning. Es uh -huh. No, eh, no, en este caso, ¿esta? ¿La del vocabulario? No, la 4 y la 5. Esa sí ya lo terminé y es también. Ya me las marcó verde. No, no, con el no, Pero el 4 y 5, que es de completar... Uh -huh. Según yo es de should o shouldn't. Ya le confirmo. Deme un segundo. No, no es de should ni shouldn't. No, ah, con razón, es es ah, presente con perfecto. Eh, so, en esta parte le recomiendo que utilice el pasado participio. Por ejemplo, tenemos el verbo make. El pasado es made y el pasado participio okay. es. Exacto. También. Pero okay. yo también utilizo auxiliar. ¿Se recuerdan los auxiliares para presente perfecto? Mm, voy, a voy a revisar para completar, porque no me acuerdo bien. Son dos, está have Ajá, y está have has. has. Exacto, es, eso es has. lo que le, lo que le voy a agregar. Uh -huh. Eso es lo que le tiene que agregar. Okay. Uh -huh. Ya caí. Yes, 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 yes. Ya lo voy a completar. Vaya, no worries. Ok, eh, chicos, vamos a regresar. You're welcome, let's go back. Qué raro escucho que diga, this meeting is being recorded. <laughs> ok, uh, gracias a todos por regresar. Thank you so much for coming back. No sé, de repente sentí que cambió lo de this meeting has been recorded. Guys, vamos a escucharlos en un par de minutos, pero antes, you know, before getting into this, vamos a hacer nuestra encuesta. It's our time to start with the survey. Y necesito que todos estén acá para completar las 20 surveys que necesito. So, uh, vamos a ir haciéndolo como paso a paso, como siempre lo hacemos. Gracias por no adelantarse y no gracias por esperar hasta este día porque son monitoreadas por Insafor, right? De hecho, ya va a venir uno de los, nuestros monitores también. Now, in the meantime, eh, vamos a ir como paso a paso. Si tienen alguna duda eh, o like, Any question in the process, me avisan, you let me know. Y pues vamos esperando a los demás. Ok, les voy a... Um, oh, también antes de irnos, eh, voy a confirmarles solamente lo de la plataforma. Eh, acabo de darles una vistita, todos casi tienen 100%. Gracias a todos por ayudarnos con la plataforma, terminando la tiempo el día de ayer. Si todavía les falta un ejercicio, tenemos antes de la clase para terminarlo, you know. 
eh, si es algo cortito, because luego subimos eh, las notas y para no afectarles your percentage. Deme un segundito, give me just a second. Ya se los muestro. Ya les doy las indicaciones. Deme un segundo, chicos. Give me just a second. Mm, ok, aquí está. So, I'm going to show you. Oh, qué raro. Les voy a compartir primero, let me share with you, el, el link para que podamos acceder a, a la encuesta. Se los voy a compartir acá y se los voy a compartir también en WhatsApp por si están en el teléfono. Ay, qué raro lo que les copié. <laughs> ok, denme un segundo. I don't know why this is not working. Denme un segundito. ¿Qué le pasa? What's wrong with this? Ok, hold on. Por alguna razón no quiere que les ayude. <risa> ok, ok, guys. Se los comparto acá. So let me share this with you here. Eh, les estoy compartiendo ahorita el link, ok, para que podamos ingresar. Ya se los voy a mostrar también. In the meantime, necesito que me vayan confirmando si todos tienen acceso. Si alguien no lo tiene, let me know. Se los comparto ahorita también en WhatsApp. Just in case somebody or anybody no tenga acceso. Me, dan, me regalen confirmación verbal, porfa. So, can you give me some verbal confirmation? Que todos lo pudieron cargar. Everybody's there. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, yes. Okay. El mío dice cargando, así que give me one second. Okay. Les comparto mi pantalla. Let me share with you my screen para que todos vayamos como en la misma sintonía, right? So, uh, primero dice encuesta de satisfacción de inglés. Es lo que siempre hemos llenado desde el inicio, right? Eh, pretty much es para eh, dar, en su caso, es para dar por terminado eh, nuestro compromiso con Insafor, que terminamos, que estamos solvente del nivel 5, que terminamos las actividades, terminamos eh, con nuestras sesiones, las 20 sesiones, right? Eh, y la información, claro, es de uso interno. Les voy a pedir que el, el, vayamos completándola pasito a pasito eh, y lo vayamos haciendo algunas cosas como pegar, copiar y pegar. Se los voy a poner para que ustedes solamente lo, lo vayan pegando y no se haga más complicado. Por ejemplo, la primera dice, ingrese el, el número completo de la orden de inicio con ganas y pleca. So, ya se los comparto. Lo único que le voy a pedir es que sea copy and paste. Ahora sí es válido copiar y pegar. So, para el primer ejercicio, for that one, lo que van a copiar y pegar es lo siguiente. Eh, solo porfa copien y peguen esto que les voy a compartir. So, la orden de inicio es este numerito de acá. El 11, ok, se los acabo de compartir en WhatsApp, ahí está, y se los comparto ahorita acá. So, este es el número de orden, this is the order number. Again, solamente es un copy and paste. Si están en la computadora es un poco más fácil, right? Si están en WhatsApp, igual intenten no cerrar la, la pantalla, solamente váyanse o muévanse de una a la otra. Copy and paste. La segunda dice el nombre completo. Here, nombre completo se refiere a su nombre tal como aparece en el DUI. Si les aparece con D porque estar casadas, igual le ponen el D, right? Si les aparece dos nombres, dos apellidos, es el nombre completo, tal cual el DUI, porfa. Eh, so, nombres, apellidos, en ese orden, right? ¿Me confirman cuando ya todos estemos acá? Down, teacher. Amazing, amazing. Ok, perfect, perfect. Ok, good, good, good. La número tres es bien personal, dice correo electrónico. De preferencia, su correo personal, por favor. Teacher, 
puedo no, no me permitió pegarla. No le permite copiar y pegar. No, o sea, ya va usted en la número 3 y no pude pegarme. Estoy ni siquiera el nombre completo. Estamos con, estamos todavía con la 1. Estamos con el, el orden, el número de orden. Ok, ahí, pero no me, no okay. me permite. ¿Verdad que está en la computadora? Sí. Váyase al, al chat de la computadora, por favor. Váyase al chat de Zoom. Y se, ah. lo, se lo, ahí se lo pegue. So, intento ya, 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 ok. Sombrearlo, okay. pegarlo. Ya está, ya está. Perfecto. Ahora, nombre, nombre completo. Sí, voy vamos con el nombre completo. Lo esperamos, no se preocupe. Mientras Ignacio eh, nos ayuda con su nombre completo, podemos avanzar con la 3, que es el correo electrónico, y la 4, que es su número de celular. Ok, ya estoy en la 3, correcto. Número 4, voy. Ok, amazing. La número 5 es your gender, so femenino, masculino, solamente va a darle clic, right, en la que clique, y eso es todo. That's it. Hecho. Number no. six. Es no, el no, departamento no. de residencia. Uh -huh. So, acá hay un drop down menu. Está acá el menu. Solo van a seleccionarla, right? You will just select sí. it. Listo. Es una pregunta. Dígame, Ingrid. Sí, es que estoy buscando yo ahorita el, el, la encuesta y me acuerdo que me la mandaron, pero como tengo bastantes chats de de inglés comparativo no sé en cuál, no me acuerdo en cuál fue el que me lo mandaron eh, eh, Ingrid eh, tu, 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 fíjese que por el momento quizás eh, para este módulo vamos a esperarnos para el siguiente para que nos ayude con la encuesta es cierto sí, sí, sí. Oyente, es eh, cierto. sí, sí, para este sí a I mí, mean, siempre, a I mí, mean, su progreso es su progreso, right pero, pero sí, con, con cuestiones de la encuesta vamos a esperar hasta el próximo. Espero que uh, le hayan procesado, realmente espero le hayan procesado sus documentos, Miss. No me acordaba, Ay. sorry. No, 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 it's ok, it's ok. Se averiguó. Habló con sus recursos. He estado hablando, he estado ahí. Oscar me estuvo escribiendo ahora y, y me preguntó lo mismo y me dice que siempre el mismo problema siempre el mismo problema de la planilla y le he estado marcando a ellos allá y no me contesta no sé si es porque está en capacitación pasa en capacitación no, no sé pero no me bueno esperemos que esta vez sí se pueda pero igual mis usted va avanzando y su progreso recuérdese que está ahí right y eso es lo que más importa that's very very important so chicos ya vamos por las seis departamento de residencia alguien se me ha quedado todos vamos bien si ya lo completaron, vamos con el 7, que es municipio de residencia. No hay menú, así que usted lo escribe. Si es mexicanos, pues solamente, you know, you write it there, right? So, mexicanos, paradise. En español, right, Norberto? <ríe> so, paradise. Ok. El número 8, este sí les voy a pedir que va a ser la razón social de su empresa. So, no me lo vayan a escribir solamente como el nombre común. Pero porfa. Necesito, si dicha, alguien necesita, no. con gusto se lo brindo. So, I can definitely help you with that. Eh, regáleme un segundito. El de Marvin, el de yes. Brian, Mabel y René. El suyo, guys, me aparece como... Ahorita se los brindo. Marvin... El de ustedes aparece, déjame un segundo, acá está. Grupo especializado Grupo. de asistencia Salvador, ¿verdad? Eh, fíjese, sí, exacto, exacto. That is the one. Se lo voy a copiar acá. Así solo lo pueden copiar y pegar. Grupo especializado de asistencia. Los demás, ¿cómo saben su empresa? Ignacio, ¿saben la razón social de su empresa? Brenda. Eh. Ya, eh, Servicio Agrícola Salvadoreño, Sociedad Anónima de Capital Variable. Yes. Sí, exacto. Eh, incluso lo puede poner como SADSB y estamos bien. So we are good. ¿Alguien Teacher. más necesita la razón social? Norberto. Teacher, eh, solo una duda. En la mía aparece como ASOP, COP, de ahorro, crédito, Norberto. comunal. Ya le confirmo, Norbert. Norbert, Norbert. De Paraíso de Osorio. Ahorita le confirmo. Deme un segundo. 
La suya aparece Asociación Cooperativa de Ahorro Comunal Agrícola. Abreviado. Mm. Sorry, teacher, que contesté una llamada. La de nosotros es Grupo Especializado de Asistencia SADCD. De de Correcto, correcto, SADCD. Eh, Norbert, la, la suya es la última Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal Agrícola. Se lo acabo de copiar acá, entonces solo lo pueden copiar y pegar. Uh -huh. hey, thank you, thank you. You are welcome. ¿Alguien más Perfect. la necesita? Brian, la suya se la acabó de compartir. Sí, no, 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 pero es que René lo mencionó, pero, pero le faltó una... Te faltó la de El Salvador, René. Ah, sí, sí, sí. Gracias, gracias. Asistencia El Salvador SADCB. Sí, acá se los acabo de compartir para que lo copien y lo peguen, René. So you can copy and paste it. Guadalupe, ¿estamos bien? Jackie, ¿estamos bien, chicas? Yeah, give me the, the, um, the mic. Yeah, sure. Of course, of course. ¿Cómo? So, permítame un segundo, Guadalupe, la suya es Handworks. Ahorita se la copio. So, yours is... Acá me dice en el chat. Acá estamos. Ese es el de Guadalupe. Eh, Marvin, mis... Todo bien. Ok, gracias, Clary. Thank you for the confirmation. Jocelyn, ¿estamos bien con la suya? El de yes, Jocelyn teacher, siempre, Pedro, siempre es como Pedro, un poco diferente, ¿verdad? Right? Pedro Antonio Alemán, vea, uh -huh. eh, sí. entre paréntesis, librería Félix. Exacto, la, la misma. <ríe> es la mismísima. Uh -huh. Ok, nice. Ok, guys, vamos yeah. entonces a avanzar. We are going to move forward. Si alguien necesita ayuda, please, me dicen. Nos detenemos un momento and we go ahead. Ok. Segundo here. Ok. So, la número 8, number 8, decíamos que no es el nombre normal de la empresa, sino eh, la razón social. Ya lo tienen todos, uh, I think. Now, vamos a seguir. We are going to continue with the one that is below. Y le dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. Con el que se capacitó. Eh, René, ¿estamos bien? So, acá les aparece un menú. El único que, lo único que vamos a hacer es venimos, bajamos y vamos a buscar el que diga eh, inglés corporativo Regal International. So, confirma porfa, porque a veces cuando uno selecciona, les, como les marca a otros, solo confirma que este les haya seleccionado y eso es todo. Inglés corporativo Regal International. ¿Todos lo encontraron? Sí, yes. 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 Ok, nombre del curso. Ahora vamos con el nombre. Para el nombre del curso se lo voy a proporcionar acá. ¿Quién me lo mandó? <risa> Guys, no se me adelante, por favor. Ok, denme un segundo. Que me ya está acá. Ya está acá. So, el nombre del curso es The Following. El nombre del curso aparece como inglés principiante módulo 5. Eh, again, para hacerles la vida más sencilla, más fácil, se los voy a compartir. So let me share this with you. Se los comparto y usted solo lo copia y pega. Ok, ahí estamos. So inglés principiante módulo 5. ¿Estamos bien hasta acá, guys? ¿Estamos bien? Sí, teacher. Ok, amazing. So, la siguiente parte, la número cuatro, es su percepción. Sorry, me quedé, me, me quedé. ¿En no, cuál? Yo también sí, me he quedado. Lo que okay. pasa es que en la cinco, en la, perdón, en, en el curso sería... Eh, en, en, el, en el nombre del curso es el que les acabo de compartir, el que dice inglés principiante módulo cinco. Inglés, principiante, módulo 5. Exactamente, gracias. Ajá, ok. Eh, Ignacio, ¿en cuál se quedó? Ahí mismo, pero ya estoy copiando, gracias. Se lo acabo de pegar, está en el chat, sí. para que solo lo copie y lo pegue. Uh -huh. Ok, en la parte número 11 dice valore los siguientes aspectos relativos al curso. Eh, y es pretty much su percepción, cómo considera el tiempo, el tiempo para desarrollar el curso, que solamente son cuatro semanas. 
qué opina del contenido, el contenido y you no know, todo es brindado por Insofar y de las opciones y herramientas tecnológicas como el uso del Zoom, el uso de la plataforma. So, pretty much, solo seleccionamos acá y me confirman cuando ya hayamos terminado la número 11. Ok, perfect, perfect, perfect. Ahora, vamos con la fecha en la que inició el curso. Si se fijan, hay un calendario. En el teléfono también les aparece un menú. La fecha de inicio de este módulo was el 5 de julio. So, entonces venimos, you know, we are going to select, estamos en julio, y solo seleccionamos el día 5 y eso es todo. 5 del 7, 21. Algunos por la configuración les aparece 7 del 5, pero estamos bien. ¿Qué fecha terminamos? Terminamos el día de ahora, que ya está seleccionado acá, el 30. Again, empezamos 5, terminamos 30. Solo confirmamos que sea 7 eh, el mes. Esto. Ok, perfect, perfect, perfect. ¿Todos estamos bien? Yes, teacher. Yes. Amazing, amazing, guys. La número 14, number 14. ¿Cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? Recordándoles que el nivel de satisfacción es con respecto a, a, a las clases impartidas, ¿verdad? Right? No es como la satisfacción personal de, de me comprometí con el curso, sino en general. Y adicionalmente les quiero comentar que eh, si usted considera que el curso fue insatisfactorio, eh, por consiguiente, Insapor no le permite continuar, ¿verdad? Porque usted no está satisfecho con el resultado. So, um, Marcamos la número 14 y me confirman cuando ya estamos ahí, cuando ya estamos listos para la 15. No, la número 15 dice, mencioné que otros cursos son de su interés. Esto es súper abierto ya que la encuesta va directamente a Insafor. Si hay un curso que usted ha visto en algún lado que Insafor lo está probando, usted lo escribe acá y si no, nos vamos de una sola vez a la número 16 que son comentarios. Tengan toda la libertad de hacer sus comentarios, you know, eh, feedback que puedan tener, you know, uh, recomendaciones, o todo, todo es bienvenido. Siempre que sea constructivo, we are super good. Y, y, y antes que me le vayan a enviar y cerrar, <ríe> antes que cierren todo esto, cuando le vayan a dar clic en enviar, les va a aparecer una eh, paginita, una uh, screen que dice gracias. Siempre recordemos que a eso le tomamos ya sea foto o captura y me la mandan al grupo con nombre completo. Veo por ahí que Dani ya eh, nos completó ese pasito. Gracias, Dani. Creo que también vi por ahí la de eh, Sonia. Gracias. Es... Qué raro se si de Sonia. Gracias, Mabel. Eh, Brian, yeah, thank you so much, Brian. So, eso es exactamente lo que nos van a mandar, donde dice gracias, right? It says gracias. Gracias, Jocelyn, thank you so much. Clary, gracias. Eh, Jackie, muchas gracias, Jackie. Sí, sí. Marvin Bonilla, gracias. Richard, ya veo la suya, thank you. Sí, René, sí. también, Mozas. Eh, Jess Ignacio. Eh, ya terminé la número 16 con comentario, pero donde dice que antes de dar a enviar. No, no, después, después, al momento que usted le da enviar, yo no le puedo dar porque se va a ir, pero usted le da clic en enviar ahorita, y le va a decir ahorita. gracias. Uh -huh. al, al gracias es que me la va a tomar la captura. Gracias, Carlos, oh, ya veo el suyo okay. también. Captura de pantalla, muy Donde bien. Donde diga gracias. Uh -huh. o, le, o con el teléfono y la manda al grupo, no hay problema. Cualquiera que le funcione, this is good. Yo creo que Bueno, aquí. Eh, Pedrina, thank you so much. Norbert, thank you. Ok, solo déjenme confirmar que me falta. Y Cherno, y el nombre del curso, como dijo. 
por. Eh, um, se lo comparto acá, me en el chat, no se preocupe, para que lo copie y lo pegue. Aparece como inglés principiante, módulo 5. So, eso de acá. Inglés principiante, módulo 5. Thank mm -hmm. you. So, lo puede copiar y pegar, no hay problema. So, it's good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chicos, me faltan 6. I'm missing 6. Eh, Chera, ahorita lo estoy recortando, ya se lo voy a mandar. Gracias, Anita. Le falta el delito. Y, y la fecha. Eh, la ahorita. fecha que iniciamos. Claro, ahorita se la comparto. Sorry, es que se me va el internet a cada rato. No, no hay problema, no se preocupe. Es esta, iniciamos el 5 del 7, el 5 de abril. El 5 de abril, por Dios, el 5 de julio. <ríe> y terminamos ahora. 5 del 7 y 30 del 7. 5 de julio. Gracias, Marvin. Eh, Mozas ya me envió el suyo. Sí, ya lo vi. Sí, so yours. Chicos, ¿qué me falta? Who am I missing? Gracias, Guadalupe. O sea, me falta el de Brenda, me falta el de Anita. Creo que por ahí vi el de Sandra. Pedrina ya está. Sandra is good. Claro, it's ok. Eh, Ignacio, me falta el suyo, ¿verdad? Sí, eh, no, no. Como dije, me abrumo la tecnología, no sé cómo enviarlo. Vaya, no se preocupe, usted está en el grupo de WhatsApp, right? Sí. Vaya, eh, y está ahorita viendo el donde dice gracias. Eh, no, ya hice la captura de pantalla, lo que no sé a, a dónde compartirlo. Eh, Vaya al grupo de, de, de WhatsApp y si no me lo mandas, creo que tiene mi número. Sí, sí. Vaya, a cualquiera de los dos. So send it to cualquiera de los dos. Eh, Carlos me envió el suyo. Carlitos. Sí, ya se le Carlos. Got yours. Thank you very much. El de aquí ya está, el de Jocelyn también. Eh, Norbert me envió el suyo. Teacher. Ana Delmi ya está. Ya es el de Norbert también. ¿Qué me hace falta? Yo falta siempre, no sé cómo hacer. No se preocupe, no worries. Eh, ¿con, ¿Con qué le tomó captura, Ignacio? Eh, aquí en la pantalla, en la computadora. Eh, pero, pero ¿le tomó foto para... o le tomó con print screen? No, en, en print pan dice aquí. En... Ah, vaya, si le dio eh, con print screen, váyase al grupo de WhatsApp. Puede abrirlo en la computadora. Y si no nos quedamos, si yo le, yo le indico cómo hacerlo para el one on one, no hay problema. Sí, llego al grupo de WhatsApp y me aparece pegar y cuando le doy pegar, no, no, no veo que, que, que ocurra. Es decir, que si se pega o no se pega. Ok, y ya cerró la pantalla donde dice gracias. No, todavía no, pero... Tómele con el teléfono una foto. Ok, un segundo. Voy. Creo que es más, más práctico. Uh -huh. Uh -huh. I think it's a little bit better. Ok. Ok, gracias, guys. Thank you so much. Solo me falta Ignacio. Cualquier cosita, Ignacio, let me know. Y si no, nos quedamos y completamos ese pasito. Guys, okay. eh, well, antes de terminar, solamente me queda decir, eh, uy, me queda decir gracias, you know. Thanks, everybody, por, por toda la paciencia, you know, por la participación. Ha sido un grupo súper, súper genial. Um, I'm super proud of you. He visto el avance desde módulo 1 hasta ahorita. And I'm like, wow, these guys are amazing. En cinco módulos han avanzado bastante. You are communicating. Y pues nada, solamente metámosle ganitas, you know. Hagamos el esfuerzo siempre de conectarlos. Participate in classes. Get vocabulary every day. 
y estoy seguro que like, I'm pretty sure en un par de meses más van a estar hablando súper, súper genial. So, I want to see definitely your improvement. Eh, Brian nos debe la salida, nos debe las pupusas. <laughs> so, I'm still waiting desde el módulo 1. El módulo 1, viene Marvin. Desde el módulo 1, Brian me ha mentido, nos no. ha mentido, guys. <laughs> no, just kidding. But I hope en algún momento, you know, después de la pandemia nos podamos conocer. That would be super, super cool. Eh, me ayudan un momentito con su cámara, please. Solo, I want to take the picture. Quiero tomar la, la, la foto de nivel 5, guys. Yeah, Así get your hair foto, down. No <laughs> get your hair down. That would be nice. Yes. Hoy ya viene intermedio. O falta no. otro. Hay uno más. Hay uno más de básico. Después de básico, sí ya vienen intermedios. But hay uno más que es bien interesante porque es como todos los temas juntos a repetirlos, a practicarlos y a hablar. So it's very, very cool. Eh, ¿Y usted va a seguir con nosotros? We don't know. Nunca sabemos. We never know. <laughs> so, uh, I'll try it for this. You, you yes, pray for this. No, Brian, pero Brian no, se usted. conecta. <laughs> no, just kidding. <laughs> no lo vaya a regañar, Mabel. <laughs> ok. Ok, guys. Eh, sí, yo... Yo por la salidita que debe que lo puedo regañar. <laughs> sí, verdad. Ahí lo vamos a presionar. Es que presionenlo y nos dice, porque desde el claro. módulo uno está que nos iba a invitar, you know, en, en, y pues fallando, no. eh, fallando. Chicos, no sé si eh, Clary está por ahí, Ingrid, eh, para que you know, nos aparezcan también en la picture, Sandrita, eh, Alex. ¿Qué me falta? René, me falta. Yo creo que él me dijo que estaba en una asistencia con un cliente, tal vez por eso no ha puesto su cámara. Te le vamos a agregar un dibujito que era René. Ok. <laughs> ok, guys. So, les voy a tomar la fotito. I'm going to take the picture. So, thank you so much. Say cheese. Ahí está. Hey, thank you. Yeah, los emojis no faltaron. Thank you, guys. Amazing. Ha sido un grupo súper, súper genial. Síganle metiendo ganas, please. No se vayan a Chico Polar en algún momento. No se vayan a dar por vencidos. Because I'm pretty sure that this is going to... Va a valer la pena, you know. Tal vez ahorita sea como, ay, que cansado. Pero va a valer la pena. I'm pretty sure about this. So, les agradezco a todos por estar el día de ahora. Gracias por completarme la plataforma. Thank you so much for that. Acabo de revisar y creo que solamente una persona estaba pendiente con un poquito. Los demás ya estamos, like, súper, súper bien. Brian, termínamela. No, ya es que so, Bra eh, Brian, Carlos, eh, Mabel, Ignacio. Uh, well, de hecho, que la mayoría ya me la terminaron. So, thank you, thank you so much for that. Ya se van tranquilitos a vacaciones. Espero verlos después, you know, after vacation, o cuando Brian cumpla la promesa de llevarnos a comer pupusas a todos. All right. So thank you guys. Have a good night. I'll be Bye. seeing you tomorrow. Bye. Ignacio, si gusta, nos quedamos un momento Bye. para verlo de la pantalla. Ya, And, ya, uh, ya logré enviar a, al, al WhatsApp. Oh, ok, ok, ok. Perfect. No problem then. Uh, sí, ya lo vi. Ah, no, me lo envió a mí. Mm, ok. Okay, okay. So thank you guys. I'll be seeing you tomorrow. Thank you. Bye. So much. Bye. Bye bye. Have a good bye, night. Teacher. Have a good bye. night, everybody. Bye bye, everybody. Bye bye. Bye bye, Nasha. I see you the next mom. Hopefully, yes. Hopefully, yes. Igna oh, Jose Ignacio. Jose Ignacio Franco, right? Jose Ignacio Franco Medina. Yeah. Ok, thank you, Ignacio. Yo creo que ahora sí estamos súper bien. I think we're good. Le agradezco enormemente. Thank you so much for this. Ok, gracias a usted y hasta que... la próxima. Gracias. Yes, I think we're good. Gracias por estar acá. Yo no le agradezco el enorme sacrificio que ha hecho todo el módulo. I'm like, eh, no tengo palabras para agradecerle y, y pues espero en Dios, yo no know, que todo mejore. So thank you so much. Gracias por su compromiso. And I hope to see you soon. Uh, okay, uh, we, we, we have the more, thank you, listen. More, uh, uh, we, 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 we feel the, the, 
or lost. We 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 have we we feeling very hard for you know. And, I uh, know, I know, and and I understand. I understand, and and that's why that's why. Yo realmente le agradezco, you know, porque siempre lo veo here. So thank you so so much for that. I truly appreciate yeah. it. So, creería que estamos eh, completos, right? I think that we are good. Creo que con la plataforma estamos súper bien, Ignacio. No me debe, I think. Right? Okay. Eh, y estamos... Uh, mm -hmm. okay. And I think we are just fine with this. Okay. Thank, so, thank you so much. so much. No, thank you. Que descanse, que disfrute su semana. So, enjoy it. And see you soon. So, estamos en contacto. Yeah, yeah. <laughs> Have a good yeah, night, Ignacio. For, for, for some, yeah. Hopefully, yes.